ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടു പോലീസ് ജീപ്പ് അവർക്ക് എക്സ്കോട്ട് വന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ കുറ്റവാളികൾക്കും ക്രിമിനലുകൾക്കും നല്ല കാലമായിരുന്നു സാർ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് വിൻസെന്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ അയാൾക്കെതിരെ പരാതി പരാതിക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ അടക്കം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലാകുന്ന എം എൽ എ ആണ് വിൻസെൻ്റ് എന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നീതി സ്വാഭാവിക ഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അതിൽ വിലങ്ങ് തടിയാകാൻ ഇവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടോ മികവോ ഒന്നുമായിട്ടല്ല കേട്ടോ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കോടതിയെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ കാലത്ത് ജോസ് തെറ്റേലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മുക്കി ജോസ് തെറ്റേലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി അനുകൂലമായ ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തല കാണിച്ചുള്ളൂ പുറത്ത് തെറ്റേൽ ശരിയാണ് ഓസ്റ്റ്രി സണ്ണിക്കുട്ടിയെ പ്രകാം അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ വിൻസെന്റിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടത് നമ്മൾ ഒരാളെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന തെറ്റയിലോ ഈ പറയുന്ന വേറൊരാളോ ഇവിടെ വന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കുറെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ കേസിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ പരമോന്നത നിധിപടം പോലും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ ന്യൂസ് റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എം എൽ എ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുക്കുകയും ആ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആ പരാതിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ഉദിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം എല്ലാ തെളിവുകളും വിൻസെൻറ്റിനെതിരെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ വിൻസെൻറ്റ് ഇവരുടെ ഒരു എം എൽ എ ആണ് ആ എം എൽ എക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയായ സന്ദേശമാണോ സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ആ ഭാഗം കറക്റ്റാണ് ആ ഭാഗം ശരിയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടാകാം വിൻസെൻറ്റിന് അല്ല ഏതൊരാൾക്കും തെറ്റുണ്ടാകാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും തെറ്റുണ്ടാകാം മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ ആ തെറ്റുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കുന്നത് ശരിയായ സന്ദേശമല്ല ഇവിടെ ഇവർ ഈ മറുവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതാണോ ഇതിന്റെ ശരി ഇതാണ് ആ വീട്ടമ്മയെ ചീമുട്ടെറിയുന്നതിന്റെ പിന്നിലെയും മനഃശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഇപ്പൊ സക്കീർ ഹുസൈനെയും ജോസ് തെറ്റേലെയും വെച്ചാണോ ഇവർ നേരിടേണ്ടത് അല്ല അങ്ങനല്ല വേണു ഇതിപ്പോ രണ്ട് കൂട്ടരും കുറെ ചെളി ഇങ്ങനെ കലക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക ഏഹ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം അറിയാം ഇപ്പൊ റഹീമിനും ഇതൊന്നും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അനിൽകുമാറിനും പറ്റത്തില്ല ഈവൻ രാജേഷിനും പറ്റത്തില്ല രാജേഷിനും പറ്റത്തില്ല രാജേഷിന്റെ പല കേസിൽ ഞാനിപ്പോ ചർച്ചാ വിഷയം അല്ലാത്തോണ്ട് ഇതെല്ലാ പത്രങ്ങൾ അര പേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ബി എ പിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളതിന്റെ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാലരാമപുരത്തെ പിന്നെ പീഡനം നടന്നത് പരാതിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഞാനതൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നും പറയല്ല അതുണ്ട് അല്ല അല്ല ട്രെയിനുണ്ട് അതുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അങ്കമാലിയുണ്ട് അങ്കമാലി കേസ് എന്ത് വന്നാൽ എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാത്തത് നമ്മളാ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാർക്കും അമ്പ് കൊള്ളാത്തവരില്ല ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇതിനകത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് റഹീമേ നമ്മൾ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം വന്നിട്ട് അബ്ദുള്ള കുട്ടി മറ്റേ ആൾ മറിച്ച ആളെന്ന് പറയുന്നു അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്താ അർത്ഥമുള്ളത് ആരും ആരും അത്ര വലിയ പുണ്യവാളന്മാരൊന്നും ആവണ്ട പല ആളുകളുടെ ഞാൻ ജില്ലാ സ ജില്ലാ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാർ ആരും ചെയ്യാട്ടിരിക്കാറത്തില്ല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കി
സി കെ പി പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കർഷക എന്തോ ഒരു സംഘത്തിന്റെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിൻസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെതിരായിട്ട് ഒരു റിമാൻഡ് നോട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനകത്തില് അല്ലാതെ ഇതാരും തെളിയിക്കുന്ന രീതി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിഹത്യ നിങ്ങൾ സഹോദരനെ വിളിച്ച അതിനെ പറ്റി അതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകളുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ പരാതിക്കാരി സ്ത്രീ അവരുടെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ മെറിട്ടിലെ മൊഴി ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറസ്റ്റ് എം എൽ എയോട് വിൻസെന്റിനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോലീസ് ക്ലബിലേക്ക് പോകാം അജിതാ ബീഗം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് പോലീസ് ക്ലബിൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്ന വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഡി വൈ എസ് പി പറയുന്നു താങ്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നറിയോ ഒന്നും രണ്ടും സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരാ ഒന്നും രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഒന്ന് പള്ളി വികാരി രണ്ട് കന്യാശ്രീ ഇവരൊന്നും രണ്ടും സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ പള്ളി വികാരിയും കന്യാശ്രീയും പരസ്യമായ നിലപാടെടുത്തു ഇതിനകത്ത് എന്താ നടന്നിട്ടുള്ളത് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവാളിയെ അല്ല കുറ്റവാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ധാർമ്മികത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നില്ല അപ്പുറത്ത് പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ കേസിൻ്റെ മെറിട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ റഹീം വളരെയേറെ പോയി അതിനെ ഞാൻ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അനിൽ പോയി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലും നവംബറിലും അല്ലേ ഈ പീഡനം നടന്നു അതിന് ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർ പരാതി അതിനെ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്കത് ആ ഒരു സംശയം അവിടെ നിൽക്കുക എൻ്റെ ഒരു ന്യായമായ സംശയം ഒരു ലേമാൻ നിയമ നിയമജ്ഞ ഇവരെല്ലാവരും ഇവർ മൂന്ന് പേരും നിയമ പഠിച്ചവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാം അതിന് ഇപ്പോൾ ഇവർ തൊള്ളായിരം കോളുകൾ പരസ്പരം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെത്ര കോളാണ് പിന്നെ വിൻസെൻ്റ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെന്ന് പറയാമല്ലോ അതിലെത്ര കോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കാം അതായത് ഈ പീഡനം നടന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിൻസെൻ്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിൻസെൻ്റിനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള എന്തിനാണ് ഒരു പീഡനം നടന്നു അത് ആ അതാണ് ഇപ്പോൾ കേസായിട്ട് വരിക അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറി രണ്ടും വീട്ടിൽ കയറി ബലാത്കാരമായി വീട്ടിൽ കയറി പീഡിപ്പിച്ച ബലാത്സംഗം ആണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ പീഡനം അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു സമ്പത്തിൽ പിന്നീട് ഈ പത്ത് തൊള്ളായിരം കോളുകൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അനിൽ പറയേണ്ട കാര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പറയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളൊരു പരാതി കൊടുത്തു ഗൂഢാലോചന കേസ് എന്തുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ ഇയാളെ അങ്ങോട്ട് റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ നാളെ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ വിൻസെൻറ്റിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയത് തോന്നുന്നത് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിച്ചോട്ട് ശരിയാണ് ശരിയാണ് മാത്രമല്ല പോലീസും 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 പറയുന്നുണ്ട് തിടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഇടപെടലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ എല്ല